السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمد و نستعین و نستع فر و نعوذ باللہ من سرور انفسنا و من سیاحت اعمالنا من يهدي الله فلا ملل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله تعالى في القران الكريم بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون எல்லாம் வல்ல அல்லாஹுக்கு எல்லா புகழும் உரித்தாகட்டும் அகிலத்துக்கோர் அறுக்குடையாக வந்த எம் பெருமானார் சல்லல்லா உலை செல்லம் அவர்கள் மீதும் அவர்களை அப்படியே பின்பற்றி வாழ்ந்த உத்தம சத்திய சஹாபாக்கள் சஹாபிய பெண்கள் மீதும் குறிப்பாக இங்கே அமர்ந்திருக்கக்கூடிய நம் அனைவர்கள் மீதும் அல்லாஹுடைய சாந்தியும் சமாதானமும் என்றென்றும் நின்று நிலவட்டுமா என்று கூறியவனாக என்னுடைய உரையை ஆரம்பிச்சுகிறேன் அன்புக்குரிய அல்லாஹுவின் நல்லடியார்களே சகோதர சகோதரிகளே அல்லாஹு தாலா நமக்கு இந்த துளுகச்சி மாதத்திலே நபி இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் அவருடைய குடும்பத்தார்கள் செய்த அந்த தியாகத்தின் வெளிப்பாடாக ஹஜ் என்ற கடமையை நமக்கு கடமையாக்கியிருக்கின்றான் அந்த ஹஜ்ஜுடைய தினத்திலே சுண்ணத்தாக இருக்கக்கூடிய இந்த பெருநாள் தினத்தன்று நம்முடைய முதல் சந்தோஷமான அந்த கொண்டாட்டத்தின் வெளிப்பாடாக தொழுகையை தொழுதுவிட்டு இந்த உரையை நாங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த பெருநாள் தினத்தன்று நாம் நம்முடைய நபி இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்களை அவருடைய குடும்பத்தார்கள் செய்த அந்த தியாகங்களை நம்முடைய கண்ணுக்கு முன்னால் கொண்டு வந்து அதன் மூலமாக நாம் என்ன படிப்பினையை எம்முடைய வாழ்க்கையிலும் எம்முடைய குடும்பத்தார்களுக்கும் எடுக்க முடியும் என்பதை இந்த இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் செய்த தியாகங்கள் சாதாரண ஒரு மனிதர்களால் செய்ய முடியாத யாரும் செய்யாத மிக பெரிய அளவிலான தியாகங்களை தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே செய்தார்கள் உலகத்துக்கு வந்த எந்த நபிமார்களும் செய்யாத தியாகங்கள் யாரும் படாத கஷ்டங்கள் யாரும் படாத துன்பங்கள் யாருக்கும் அல்ல கொடுக்காத சோதனைகள் ஆனால் அத்தனை சோதனைகளையும் அவர் தாங்கிக் கொண்டு அல்லாவுக்காக வேண்டி நிறைவேற்றினார் அதை நிறைவேற்றுகிற நேரத்தில் எந்த விதமான பலகீனத்தையோ அல்லது சோர்வையோ அவர் காட்டவில்லை அவர் செய்த அந்த தியாகத்தின் வெளிப்பாடாக இந்த துளுகச்சி மாதம் முழுவதும் அவருடைய ஞாபகார்த்தமாக நினைவூட்டலாக மக்களெல்லாம் அவரை நினைத்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஹஜ்ஜுக்கு செல்லக்கூடியவர்கள் அங்கே சஃபா மருவாவுக்கு மத்தியிலே தொங்கோட்டம் ஓடுகிற நேரத்திலே இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாத்துடைய மனைவி ஹாஜர் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் ஓடிய ஓட்டத்தை நினைவு கூறுகின்றார்கள் அங்கே ஜம்ஜம் நீரை அருந்துகிற நேரத்தில் அங்கே இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் தன்னுடைய மனைவியையும் ஹாஜரையும் தன்னுடைய மகன் இஸ்மாயிலையும் பாலைவனத்திலே தன்னந்தனியாக விட்டு வந்த நேரத்தில் தண்ணீருக்காக வேண்டி போராடி அழுத அந்த இஸ்மாயிலுடைய அந்த குரல் அவர் அழுத அந்த வேதனை அந்த ஜம்ஜம் நீரை குடிக்கிற நேரத்தில் நம்முடைய கண்ணுக்கு முன்னால் வருகிறது அங்கே குர்பானியை கொடுக்கிற நேரத்தில் நபி இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் தன்னுடைய மகனையும் அல்லாவுக்காக வேண்டி அறுத்து பழிவிட வேண்டும் என்று தியாகம் செய்ய முன்வந்தாரு அந்த நினைவு நம்முடைய மனதுக்குள்ளே வருகிறது அன்புக்குரிய அல்லாவின் நல்லடியார்களே இந்த இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு அல்லாஹு தாலா ஏராளமான சிறப்புகளை வழங்குகிறான் அவருக்கு வழங்கிய சிறப்புகளை விட யாருக்கும் வழங்கியது இல்லை இந்த அளவுக்கு அல்லாஹ் திருமுறை குரானில் சொல்லி காட்டுகிறான் இப்ராஹிம் அலிலா இப்ராஹிம் அலேசலாத்தை 
அல்லாஹ் தன்னுடைய உற்ற நண்பனாக எடுத்துக்கொண்டான் உற்ற நண்பன் என்பது ஒரு மனிதன் இன்னொரு மனிதனை வேண்டுமானால் தேர்வு செய்யலாம் நாங்கள் அல்லாஹுவை விரும்புவோம் ஆனால் அல்லாஹ் நம்மை விரும்புகிறானா என்பது எங்களுக்கு தெரியாது ஆனால் அல்லாஹு தாலா தன்னுடைய படைப்புக்கிலேயே மலக்குமார்கள் நபிமார்கள் இன்னும் ஏராளமான படைப்புகளிலே இந்த மனிதர்களில் நபி இப்ராஹிம் அலே சலாத்தை மட்டும் தன்னுடைய உற்ற நண்பனாக தேர்வு செய்கிறார் என்று சொன்னால் அல்லாஹு தாலா இப்ராஹிம் அலே சலாத்தை எந்த அளவுக்கு நேசித்திருக்கிறான் அல்லாவுக்கு மிக விருப்பமான ஒரு மனிதராக வாழ்ந்திருக்கிறார் என்பதை இந்த ஒரு வார்த்தையை நமக்கு போதுமான சான்றாக இருக்கிறது இன்னும் சொல்ல போனால் நம் இப்ராஹிம் அலே சலாத்தை பற்றி அல்லாஹ் திருமலை குருவானில் எப்படி சொல்லி காட்டுகிறான் இப்ராஹிம் இன்னஹுக்கான சித்திக்க நபியா நபியே திருமலை குருவானில் இப்ராஹிம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு நபியை பற்றி நான் நினைவூட்டிருக்கிறேன் இதை நீங்கள் மக்களுக்கு நினைவூட்டுங்கள் அவர் உண்மையாளராகவும் ஒரு நபியாகவும் இருந்தார் அல்ல ஒரு நபிக்கு சொல்கிறான் இன்னொரு நபியை பற்றி மக்களுக்கு நினைவூட்டுவதற்கு ஏன் அப்படி சொல்ல வேண்டும் அவரிடத்தில் நமக்கு ஏராளமான பாடங்கள் படிப்புனைகள் இருக்கின்ற காரணத்தினால் இந்த விஷயத்தை அல்லா சொல்லி காட்டுகிறான் அதே போன்று அல்லாஹு தாலா இன்னொரிடத்தில் சொல்லுகிற பொழுது இன்ன இப்ராஹிம காண உம்மத்தன் காணித்தன் ஹனீஃபா இந்த இப்ராஹிம் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த மனிதர் ஒரு சமுதாயமாகவே இருந்தார் அல்லாவுக்கு கட்டுப்பட்ட ஒரு சமுதாயமாக இருந்தார் இப்ராஹிம் என்றால் ஒரு மனிதரை தான் நாங்கள் சொல்லுவோம் ஆனால் அல்லாவுடைய பார்வையிலே இப்ராஹிம் அலா சலாத்தை அல்லா எப்படி சொல்லி காட்டுகிறான் ஒட்டுமொத்த ஒரு சமுதாயமாக சொல்கிறான் சமுதாயம் என்றால் மிகப்பெரிய அளவிலான எண்ணிக்கையை கொண்ட ஒரு கூட்டத்தை அல்லா குறிக்கிறான் ஒரு மனிதருக்கு பகரமாக அதாவது ஒரு சமுதாயம் செய்ய வேண்டிய வேலையை அவர் தன்னன் தனியாக நின்று ஒரு மனிதராக செய்தார் ஆனால் அவரை அல்லா சொல்லும் பொழுது ஒரு சமுதாயமாக இப்ராஹிம் இருந்தார் என்று அல்லா சொல்லி காட்டுகிறான் அதே போன்று அல்லாஹு தாலா நபி அல்லாயத்துக்கு சொல்லும் பொழுது அனைத்தபி மில்ல இப்ராஹிம் ஹனீஃபா நபியே நீங்கள் இப்ராஹிமுடைய மார்க்கத்தை நீங்கள் பின்பற்றுங்கள் நாங்கள் எல்லாம் இன்றைக்கு பின்பற்றக்கூடிய இந்த மார்க்கம் இருக்கிறது இஸ்லாம் மார்க்கம் இந்த இஸ்லாம் மார்க்கம் அல்லாஹு தாலா நபி ஆதம் அலி இஸ்லாத்திலிருந்து பல தூதர்களை அல்லா அனுப்பியிருக்கிறான் மக்களுக்கு நேர்வழி காட்டுவதற்காக ஆனால் கடைசியாக வந்த தூதர் நபிகள் நாயகம் நபிகள் நாயகத்துக்கு கூட அல்லா போடுகின்ற கட்டளை என்ன தெரியுமா நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி வாழ்ந்த அந்த நபிமார்களை எல்லாம் நீங்கள் பின்பற்றுங்கள் அவருடைய பாணியிலே அவர்கள் சென்ற வழியிலே நீங்கள் செல்லுங்கள் என்று அல்லா சொல்லாமல் இருக்கிற நபிமார்களிலே இந்த இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாத்துடைய வழியில் அவருடைய மார்க்கத்தை நீங்கள் பின்பற்றுங்கள் என்று அல்லா சொல்லுகிறார் என்று சொன்னால் யோசித்து பாருங்கள் நபி இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் எந்த அளவுக்கு உயர்ந்த இடத்துல இருக்கிறார் இப்படி அல்லா பல இடங்களிலே இந்த நபி இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாத்தை சொல்லுகின்ற பொழுது இப்ராஹிமே உன்னை மக்களுக்கு அகிலத்தாருக்கு உன்னை இமாமாக ஆக்கியிருக்கிறேன் எல்லா மனிதர்களுக்கும் இவர் இமாம் ஒரு வழிகாட்டியாக இருக்கிறான் அல்லா சொல்லி காட்டுகிறான் யோசித்து பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு அவரை அல்லா உயர்த்துவதற்கு காரணம் என்ன அவர் செய்த வேலை என்ன அல்லா சொல்லி காட்டுகிறான் அப்படி அவர்களை பல அடுக்க அடுக்காக சோதனைகளை கொடுக்கிற நேரத்தில் அதை முன்வந்து அதை சரியான முறையில் பூர்த்தி செய்தார் அதில் வெற்றி கொண்டார் என்று அல்லா சொல்லி காட்டுகிறான் அவ்வளவு சிறப்புகளையும் இப்ராஹிம் அலே இஸ்லாத்துக்கு கிடைப்பதற்கான காரணம் அவர் தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே அல்லாவுக்கு கொடுத்த படிப்படியான சோதனைகள் சிறு பிராயத்திலிருந்து இளைஞர் பருவத்திலிருந்து திருமண வயதிலிருந்து அதுக்கு அடுத்து என்னென்ன கஷ்டங்கள் எல்லாம் வந்ததோ அதில் எதுலையுமே சோர்வடையவில்லை யோசித்து பாருங்கள் இன்றைக்கு ஒரு மனிதனாக வாழக்கூடிய நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு சிறிய அளவிலான ஒரு சோதனை ஏற்பட்டு விட்டால் வாழ்க்கையிலே ஃபெடப் ஆகிவிடுவோம் திருமணம் முடிக்கிறோம் குழந்தை பாக்கியம் இல்லை என்றால் என்ன உலகத்தில் வாழ்ந்து என்ன பிரயோசனம் நாலு பேர் நாலு விதமாக சொல்கிறாங்களே என்னப்பா உனக்கு இன்னும் குழந்தை இல்லையா கல்யாணம் முடிச்சு அஞ்சு வருஷம் ஆகுது பத்து வருஷம் ஆகுது என்று ஒவ்வொருத்தரும் கேள்வி கேட்கிற நேரத்தில் செத்துரு இல்லாமோ நினைக்கிறார்கள் சில பேர் தற்கொலையும் செய்து விடுகின்றார்கள் எக்ஸாம் எழுதி அதில் ஃபெயில் ஆகிறார்கள் அதில் ஒரு கவலை 
வாழ்க்கையை விட்டு விடுகிறான் வியாபாரம் செய்கிறான் நஷ்டத்தை அடைகிறான் அதில் இதுக்கு பிறகு எனக்கு முன்னுக்கு வர இயலாது எனக்கெல்லாம் தொழில் செய்ய தெரியாது அல்லது ஏதாவது வாழ்க்கையில் ஒரு நோய் வருகிறது ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வருகிறது குடும்பத்தில் யாவர் நேசிக்கக்கூடிய ஒருவரை இழந்து விடுகிறார் குழந்தையாக இருக்கலாம் மனைவியாக இருக்கலாம் பெற்றோர்களாக இருக்கலாம் அவருடைய முன் அவருக்கு முன்னால் அவர் மரணத்தை அடைகிற நேரத்திலே அதுக்கு பிறகு வாழ்க்கையில் பிடப்பு அதுக்கு பிறகு எந்த சந்தோஷமான காரியத்தையும் செய்ய மாட்டான் முன்னுக்கு வருவதில்லை பார்த்தால் சோகத்தே இருப்பான் யோசித்து பாருங்கள் என்னுடைய வாழ்க்கையில் நமக்கு ஒரு சோதனை ஒரு கஷ்டம் வந்தால் நாம் என்னுடைய வாழ்க்கையை அத்தனையுமே திறந்து விடுகிறோம் ஒரு மன மன நோயாளியாக மாறிவிடுகிறோம் சைக்கோவாக போய்விடுகிறோம் ஆனால் நபி இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு ஏற்பட்ட அந்த சோதனைகள் என்பது அந்த சோதனை எல்லாம் தைரியமாக முன்வந்து நிறைவேற்றினாரே வாழ்க்கை ஏதாவது அவர் மனக்கவலை ஏற்பட்டு அவருக்கு ஏற்பட்டுச்சா அவரிடத்தில் சொல்வதாக இருந்தால் நமக்கு பல விதமான படிப்படைகளை சொல்லலாம் அல்லா சொல்லுகிற பொழுது எப்படிப்பட்ட சொல்லி காட்டுகிறான் இன்ன இப்ராஹிம் அல ஹலீம் இந்த இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சகிப்பு தன்மை மிக்க ஒரு மனிதனாக இருந்தார் சகிப்பு தன்மை என்றால் என்ன எல்லாத்தையுமே தாங்கி கொண்டு பொறுமையாக இருக்கக்கூடிய ஒரு தன்மையில் இருந்தார் எது வந்தாலும் சரி எவ்வளோ கஷ்டம் வந்தாலும் சரி எல்லாம் தாங்கி கொண்டார் அப்போ அல்லாஹு தாலா அவரை சகிப்பு தன்மை மிக்கவராக சொல்லி காட்டுகிறான் யோசித்து பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு ஒரு சமூக செய்ய வேண்டிய ஒரு பொறுப்புணர்ச்சி சமூகத்தின் மீது உள்ள கவலை அவருக்கு இருந்தது இந்த உலகத்தில் நாங்களும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் எமக்கு எம்மை பற்றி கவலை இல்லை எம்முடைய குடும்பத்தாரை பற்றி கவலை இல்லை எம்முடைய ஊர் மக்களை பற்றி கவலை இல்லை அவர்களை கேடுகட்டு போனாலும் பரவாயில்லை என்ன அநியாயத்தை செய்தாலும் பரவாயில்லை என்று கண்டும் காணாமல் இருக்கிறோம் பாவமான காரியங்களை அவர்கள் செய்கிற நேரத்தில் சிறுக்கான காரியங்கள் செய்கிற நேரத்தில் பாவமான அல்லா தடுத்த ஹராமான காரியங்களை செய்கிற நேரத்தில் நாம் கண்ணும் காணாமல் இருக்கிறோம் ஒரு இளைஞனாக இருக்கிறோம் உடம்பிலே திராத்திரம் உள்ள ஒரு மனிதனாக இருக்கிறோம் தட்டி கேட்க முடியக்கூடிய ஒரு ஒரு இளைஞனாக இருக்கிறோம் இருந்தாலும் அது எங்களுக்கு என்னப்பா வேலை அவன் செஞ்சு அவனுக்கு அவன் கபூரில் தேடி கொள்ள போகிறான் எனக்கு என் தேவையில்லாத வேலை என்று அதை கண்ணும் காணாமல் இருக்கிறோம் ஆனால் நம்பி இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் வாழக்கூடிய நேரத்திலே சமூகத்திலே மக்கள் அல்லாவுக்கு இணை வைக்கக்கூடிய மிக பாதகமான ஒரு காரியத்தை அவர்கள் செய்து கொண்டிருந்தார்கள் இவர் இளைஞனாக இருக்கிறார் பார்க்கிறார் தன்னுடைய தந்தை ஆசர் சிலையை வடித்து மக்களுக்கு விற்பனை செய்கிறார் சமூகத்தில் உள்ளவர்கள் அந்த சிலைகளை வணங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் இவருக்கு யோசனை வருது இவர் கவலைப்படுகிறார் என்னடா என்னுடைய சமூகம் என்னுடைய பெற்றோர்கள் தவறான வழியிலே போய் கொண்டிருக்கிறார்களே என்ன செய்ய வேண்டும் என்று நினைத்து அறிவுபூர்வமாக மக்களிடத்திலே நல்ல கழுத்துக்களே கொண்டு போய் சேர்த்தார் நாங்களும் அழைப்பு பண்ணி செய்ய வேண்டும் தகவா செய்ய வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறோம் செய்யக்கூடிய விதம் எப்படிப்பட்டது மக்கள் சிந்திக்கக்கூடிய விதத்திலே மக்கள் விளங்கிக் கொள்ளக்கூடிய விதத்திலே எங்களுடைய அழைப்பு பணிகள் இருப்பதில்லை அல்ல சொல்லுகிறான் உதுவு இலா சபீலி ரப்பிக்க பில் ஹிக்மத்தி வல் மௌ இலத்தில் ஹசனா வ ஜாஜில் ஹும் பில்லத்து ஹியா ஹசன் நபியே உங்களுடைய இறைவனுடைய வழியை நோக்கி பாதையை நோக்கி மக்களை அழைப்பீராக எப்படி அழைக்க வேண்டும் தெரியுமா ஹிக்மத்தாக விவேகமாக நல்ல புத்தி கூர்மையாக அழகான உபதேசங்களை கொண்டு இன்னும் தர்க்க ரீதியான வாதங்களை முன்வைத்து அவர்களை அல்லாவின் பக்கம் அழைக்க வேண்டும் என்று அல்லா சொல்லி காட்டுகிறான் இந்த வசனத்துக்கு அப்படியே கொப்பியாக இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாத்துடைய வாழ்க்கைகளை அந்த அழைப்பு பணி இருந்தது ஆனால் அல்லா சொல்லுகிறது நபி அல்லாத்துக்கு திருமலை குவாயில் அருளப்பட்ட வசனம் ஆனால் அதை நபி இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் நபிகள் நாயம் வருவதற்கு பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடியே தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே நடத்தி காட்டினார் எப்படிப்பட்டவர் அவர் சிந்தனை ரீதியாக மக்களை வென்றெடுத்தார் தன்னுடைய தந்தை இடத்திலே போய் சொல்லுகிறார் தந்தை இடத்திலே பிரச்சாரம் எப்படிப்பட்ட பிரச்சாரம் அழைக்கிற நேரத்தை அன்பான வார்த்தை இன்னைக்கு ஒருவரை பிரச்சாரம் செய்கிற என்று சொன்னா தவறான பாவமான காரியங்கள் செய்யக்கூடியவராக இருந்தால் கரடு முரடான வார்த்தைகள் மனம் நொந்தக்கூடிய வார்த்தைகள் காரசாரமான வார்த்தைகள் யார் கேட்பா கேட்கும்போதே பேசுகின்ற பொழுதே வார்த்தையினுடைய பிரயோசனம் அவன் காதில் போய் விழாது என்னடா இப்படி ஏசுறான் இப்படி கூப்பிடானே என்று நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம் என்று கூட கேட்க மாட்டார்கள் ஆனால் நம்பி இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் தன்னுடைய தந்தையை பார்த்து எப்படி சொல்கிறார் என்னுடைய அருமை தந்தையே அருமை தந்தை என்ன என்ன இறக்கமாக கூப்பிடுகிறார் நாங்களும் நம்முடைய வீடுகளில் நம்முடைய பெற்றோர்கள் பாவமான காரியங்களை செய்து கொண்டிருந்தால் நாங்கள் யாரும் தட்டி கேட்கறது இல்லை 
அவர் அந்த பள்ளிக்கு போகிறாரா சிறு கா காரியங்களுக்கு தரியாவுக்கு போகிறாரா பாவமான காரியங்களை செய்கிறாரா அவருடைய பாணியில் அவருக்கு செய்யட்டு அவர் செய்கிறவாறு செஞ்சுட்டு போட்டு நான் இந்த வழியில் போவோம் என்று நாங்கள் அவர்களுக்கு சொல்வதும் இல்லை அவர்களை திருத்தி எப்படியாவது நேர் வழிக்கு கொண்டு வர வேண்டும் முயற்சி இருப்பதும் இல்லை ஆனால் அவர் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் என்ன சொல்கிறார் யாபத்தி என்னுடைய அருமை தந்தையே லிம தாபுது மாலா எஸ்மவு வாலா யுபுசுரு வாலா யுகுனி அன்க செய்யா என்னோட அருமை தந்தையே நீங்கள் எதை வணங்குறீங்க தெரியுமா நீங்கள் வணங்குற சிலை இருக்கே அதுக்கு எந்த காதும் கேட்காது நீங்கள் பேசுகிற அதுக்கு கேட்காது அது பார்க்காது உங்களுக்கு எந்த விதமான தேவையும் அது நிறைவேற்றி தராது என்று சொல்லிவிட்டு இன்னொரு இடத்திலே அவர் சொல்லுகிறார் அப்ப தாபுதூனம் இந்துன்னு இல்லா மாலா என் பவுக்கும் செய்யா வலா எலருக்கும் நீங்க அல்லா விடுத்து வணங்குற இந்த சிலைகள் விற்கிறதே அது உங்களுக்கு எந்த விதமான நன்மையும் தராது எந்த விதமான தீங்கையும் தராது தீங்கும் செய்யாது நன்மையும் செய்யாது இதை போட்டே வணங்குறீங்க என்று அது பேசாது அது கேட்காது அது வந்து ஒரு நன்மை செய்யாது தீங்கு செய்யாது அந்த அளவுக்கு சக்தி இல்லைப்பா அதை போட்டியே வணங்குறீங்க என்று தந்தை இடத்துல கேட்கிறார் தந்தை எதிர்க்கிறார் எதிர்க்கிற நேரத்தில் விட்டுவிடவில்லை மிரட்டுகிறார் அடிப்பேன் உதைப்பேன் நாடு கடத்துவேன் என்று சொல்லுகிறார் அதுக்கும் பயப்படவில்லை சொல்லிக்கொண்டே இருந்தார் தந்தை இடத்துல சொல்லி முடியாத பட்சத்தில் ஊர் மக்களிடத்துல சொல்கிறார் ஊர் மக்கள் எல்லாம் எதிர்க்கிறார்கள் எதிர்க்கிறான் என்பதற்காக விட்டுவிடவில்லை இன்றைக்கு நாங்கள் போதை பொருளுக்கு எதிராக பிரச்சாரம் செய்கிறோம் தீவிரவாதத்துக்கு எதிராக பிரச்சாரம் செய்கிறோம் சிறுக்கான விதத்தான காரியங்களுக்கு எதிராக பிரச்சாரம் செய்கிறோம் செய்கிற நேரத்தில் ஊர் மக்கள் எல்லாம் எதிர்ப்பார்கள் இவர்களுக்கு ஏன் தேவையில்லாத வேலை எல்லாரும் இருப்பதை போன்று இவர்களும் வாய் மூட்டி பெசாம இருக்க வேண்டியதுதானே என்று அறப்படிச்ச தனத்துக்கு சும்மா தேவையில்லாம ஊர்ல குடும்பத்துல பிரச்சனையை கிளப்புறாங்க என்று சொல்லி நம்மளை விமர்சனம் செய்கிறார்கள் நாம் அதை கண்ணும் காணாமல் விட்டுவிடுகிறோம் ஏன் அறியாமல் பேசுகிறார் என்பதற்காக வேண்டி இப்படியான விமர்சனங்கள் எல்லாம் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாத்துக்கு அந்த மக்கள் செய்தார்கள் ஆனால் தளர்ந்து விடவில்லை விட்டு விடவில்லை தொடர்ந்து பிரச்சாரம் செய்தார் ஏன் அந்த மக்கள் விளங்க வேண்டும் என்பதற்காக திருந்த வேண்டும் நேர்வழிக்கு வர வேண்டும் என்கின்ற ஆசையிலே அந்த மக்களை பற்றி காவலே உள்ளத்தில் இருந்தது திரும்ப திரும்ப சொன்னார் யோசிச்சு பாருங்க நாங்கள் இன்னைக்கு ஒரு தடவை சொல்லுகிறோம் ரெண்டு தடவை சொல்லுகிறோம் மூணு தடவை சொல்லுகிறோம் இதுக்கு போறை நாங்களே முடிவெடுத்துருவோம் இவன் திருந்த மாட்டான் இவனுக்கு சொல்லி வேலை இல்லை என்று முடிவெடுத்துட்டு எங்களுடைய வேலையை பார்க்கிறோம் ஆனால் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறார் சொல்லி அவர்கள் திருந்தாத பட்சத்திலே பிராக்டிக்கலாக இவர்களை திருத்தவை திருத்தி எடுக்க வேண்டுவதற்காக வேண்டி அறிவுபூர்வமாக சிந்திப்பதற்காக வேண்டி ஒரு வேலையை செய்கிறார் நாங்கள்லாம் கேள்விப்பட்ட சம்பவம் தான் எல்லாரும் திருவிழாவுக்கு சென்ற நேரத்திலே நபி இப்ராஹிமையும் அழைக்கிறார் திருவிழாவை இருக்கிறது வா போவோம் நான் வரவில்லை எனக்கு சுகம் இல்லை நோயாளி என்று பொய் சொல்லுகிறார் சொன்ன பொய் எதற்காக வேண்டி ஏதோ ஒரு நேர்வழிக்கு மக்கள் அழைப்பதற்கு ஒரு திட்டம் போடுவதற்காக வேண்டி அங்கே ஊரில் தங்கி இருந்தார் ஆனால் எல்லாரும் சென்ற நேரத்திலே ஊரில் இருக்கிற எல்லா சிலைகளையும் உடைத்தார் உடைத்து விட்டு என்ன செய்தார் பெரிய ஒரு சிலையை மட்டும் வைத்தார் சிலைகளே கோளாரியை வைத்தார் ஊர் மக்களெல்லாம் வருகிற நேரத்தில் சிலைகள்லாம் உடைக்கப்பட்டிருக்கிறது கேட்கிறார் இதே வேலை யார் செய்திருப்பார் இப்ராஹிம் தான் செய்திருப்பார் ஏன் அவர் தான் இதை வணங்கக்கூடாது அதுக்கு எந்த சக்தியும் இல்லை என்று பிரச்சாரம் செய்து கொண்டிருந்தார் அவன் தான் செய்திருப்பான் என்று எல்லாரும் திட்டம் கூடி அவரை எல்லாருடைய முன்னாள் முன்னிலையும் கொண்டு வந்து நிற்பா நிப்பாட்டுகிறார் அந்த நேரத்திலே மக்கள் எல்லாம் ஆயிரக்கணக்கான பேர் ஒன்று கூடி இருக்கிற நேரத்திலே மிரட்டுகிறார்கள் பயங்காட்டுகிறார்கள் நெருப்பிலே உடனே கொண்டு போய் நாங்கள் பீசுவோம் என்று நெருப்பை கூட்டுகிறார்கள் எதுக்கும் பயப்படவில்லை எதுக்கும் அஞ்சவில்லை என்ன செய்கிறார் சரியான சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்தி இப்ராஹிம் இடத்துல கேட்கிறார் நீ யா இதை உடைத்தாய் நான் உடைக்கல உடைச்சது இந்த பெரியது தான் அதுட்டு கேட்டுப்பாருங்க உடைச்சது நான் இல்ல இந்த பெருசு தான் உடைச்சது ஏன் என்ன அந்த பெரிய பெரிய சிலையை எடுத்து காட்டுகிறார் உடனே அந்த மக்கள் இப்ராஹிம் நம்பியை பார்த்து கேட்குறாங்க எப்படி இவரை சொல்கிறார் ஃபர்ஸ்ட் அலுகுமின் காணும் எந்திக்கோன் அவர்கள் அந்த சிலைகள் பேசும்னு சொன்னால் அதிட்ட கேட்டு பாருங்க என்று சொல்லி இப்ராஹிம் நம்பி கேட்கும் பொழுது அவர் சொல்கிறாங்க அந்த மக்கள் எல்லாம் சொல்கிறாங்க லக்கது அலிம்த மஹாவுலா எந்திக்கோன் இப்ராஹிமே உனக்கு தெரியாத அது பேசாது என்று இப்ராஹிமே உனக்கு தெரியாத அது பேசாது என்று இப்ராஹிம் அல்லா சலாத்துக்கு சந்தோஷம் 
இதை தான் நான் விலகாலமாக சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன் அது பேசாது அதுக்கு சக்தி இல்லைன்னு இப்போ உங்கள் வாயில் நீங்கள் சொல்லி சொல்லிட்டீங்களா உண்மையை ஒத்துக்கொண்டுட்டீங்களா அதுக்கு எந்த சக்தியும் இல்லைன்னு சொன்ன உடனே கோபம் இன்னும் அதிகமாகிறது ஏன் தோல்வி அடைந்து விட்டார்கள் இப்ராஹிம் இடத்துல இப்ராஹிம் வென்று விட்டார் மனக்கவலை போடுங்கள் நெருப்பில் இப்ராஹிம் என்று இப்ராஹிம் அலே இஸ்லாத்தை நெருப்புக்கு கூண்டத்தில் கொண்டு வந்து நிறுத்துகிறார் அப்பையாவது செய்து பயங்காட்டுவோம் இப்ராஹிமை போற்றுவோம்னு உள்ள என்ன வாபஸ் வாங்குறியா இல்லையா நான் வாபஸ் வாங்க மாட்டேன் என்னுடைய இறைவன் எனக்கு இருக்கிறான் அல்ல எனக்கு நேர்வழி காட்டுவான் என்று பயப்படாமல் நின்றார்கள் இன்னைக்கு நாங்கள் ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறோம் போலீஸ்லேயோ வேறு யாரோ எங்களை பயங்காட்டும் பொழுது அப்படியே வாபஸ் வாங்கி எடுத்துடுவோம் இல்லை நான் செஞ்சது பிள்ளை தான் உண்மையை தான் செஞ்சுருப்போம் சரியாக தான் செஞ்சுருப்போம் ஒரு அடி விழுந்தவுடனே ஒரு மிரட்டல் ஒரு இது வந்தவுடனே அப்படியே வாபஸ் வாங்கிடுவோம் ஆனால் நெருப்பை கூட்டி அதில் உன்னை தூக்கி போடுவோம் என்ற நேரத்தில் கூட பயப்படவில்லை ஏ ஹஸ்பியெல்லாம் அணியமல் வக்கீல் எனக்கு அல்லா போதுமானவன் அவன் சிறந்த பாதுகாவலன் நீங்கள் லட்சக்கணக்கான பேர் ஒன்று திரண்டு எனக்கு எதிராக சதிகளை செய்தாலும் என்னுடைய ரப்பு எனக்கு இருக்கிறான் அவன் ஒருவன் போதும் என்னை காப்பாற்றுவதற்கு நீங்கள் என்னென்னா செஞ்சுக்கீங்க எவ்வளோ தைரியம் எவ்வளோ உறுதி ஒரு அல்லா மீது வைத்திருக்கிற தவக்குள் நம்பிக்கை இருக்கு அந்த தவக்குள் அல்லாவை சார்ந்தது எப்படிப்பட்டது யோசிச்சு பாருங்கள் இது போன்ற ஈமா நம்முடைய உள்ளத்திலே வர வேண்டும் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாத்தை போன்று வாழ வேண்டும் அவரிடத்திலே படிப்புரை பெற வேண்டும் என்று நினைக்கக்கூடிய நாம் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் அல்லா மீது வைத்திருந்த அந்த அளவு கொழுந்த நம்பிக்கை இருக்கிறது அதுதான் அவருடைய வாழ்க்கையிலே எல்லா இடத்துலையும் அவரை வெற்றி பெற செய்தது எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே பல தோல்விகளை நாங்கள் சந்திப்பதற்கான காரணம் என்ன தெரியுமா அல்லாவை பற்றி உறுதியான எண்ணம் அந்த நம்பிக்கை நம்முடைய உள்ளத்திலே இல்லாமல் இருக்கிறது ஏதாவது நடந்தா அது நடக்குமோ இது நடக்குமோ அப்படி ஆயிடுமா இப்படி ஆயிடுமா என்று பல கட்ட யோசனைகள் ஆனால் அடி அல்லா ரபுல் ஆலமின் ஒருத்தர் இருக்கிறானே அவன் அவன் கைவிட மாட்டான் அவனிடத்துல பிரார்த்தனை செய்வோம் என்ற எண்ணம் உள்ளத்தில் வர இருக்கிறதா அவங்க வருவாங்களா இவங்க வருவாங்களா அவங்க பேச மாட்டாங்களா இவங்க பேச மாட்டாங்களா என்ன நடக்கும்போது தெரியாது என்று பயந்து பீதியில் அடிக்கிறோம் அடி அல்ல ஒருவர் இருக்கிறான் பயம் இல்லாம போச்சு யோசிச்சு பாருங்க எந்த நேரத்தில் எப்படி தைரியம் வாபஸ் வாங்கினாரா அல்லாஹு தாலா அவன் மேல் நம்பிக்கை வைத்திருந்த காரணத்தினால் நெருப்பில் தூக்கி அவர்கள் இப்ராஹிமை போட்ட நேரத்தில் நெருப்பை அல்லா மாட்டுகிறான் நெருப்பு என்பது சுடக்கூடியது அந்த சுடக்கூடிய நெருப்பை அல்லா என்ன செய்கிறார் யார் நார் கூனி பர்த சலாமா அலா இப்ராஹிம் நெருப்பே உன்னுடைய தன்மை சுடக்கூடியது தான் ஆனால் இந்த இப்ராஹிமுக்கு நீ என்ன செய்யக்கூடாது உன்னுடைய சூட்டை நீ காட்டக்கூடாது நீ என்ன செய்ய வேண்டும் அவருக்கு குளிராகவும் சாந்தியாகவும் இருக்க வேண்டும் என்று நெருப்புடைய தன்மையை அல்லா மாற்ற வைக்கிறான் ஏன் அல்லா மீது தவக்குள் வைத்ததற்காக வேண்டி யோசிச்சு பாருங்க சுடக்கூடிய நெருப்பையே குளிராக சாந்தியாக மாற்ற முடியும் என்றால் அல்லாவுக்கு ஏன் நினைச்சதை அல்லாவில் செய்ய முடியும் ஆனால் எப்போ செய்வான் அல்லா மேல் உறுதியாக நம்பிக்கை வச்சுருந்தான் இப்போ நாம் நம்முடைய நாட்டிலே பல கட்ட கஷ்டங்களையும் சோதனைகளையும் நாங்கள் அனுபவித்து கொண்டிருக்கிறோம் இதெல்லாம் சிறிய அளவிலான சோதனைகள் சின்ன சின்ன சோதனைகள் முஸ்லீம்களுக்கு எதிராக போடக்கூடிய சதிகள் சூழ்ச்சிகள் அது வந்து அல்லாவை மீறி எது நடக்காது ஆனால் அல்லா இருக்கிறா என்ற நம்பிக்கையை நம்ம உள்ளத்தை விட்டு போகக்கூடாது நாம் வாழக்கூடியது இந்த நாட்டில் அது பெரும்பான்மை பெரும்பான்மை இனத்தவருக்கு அதிகமாக இருந்தாலும் எங்களுக்கென்று வாழ்வதற்கு சில அனுமதிகளை சில சட்டங்களை தந்திருக்கின்றார்கள் அந்த அடிப்படையை நம்முடைய வணக்க வழிபாடுகள் செஞ்சுட்டு போகலாம் பிரச்சனை வரும் பெருநாள் தொழுக தொடர்லாம் தொழக்கூடாது அவங்க எதிர்ப்பாங்க இவங்க எதிர்ப்பாங்க பிரச்சனை ஆகும் என்று நபி வழியெல்லாம் விட்டு போகக்கூடாது அனுமதி கிடைச்சால் தொழுதி ஆக வேண்டும் நபி வழி நன்மை கிடைக்கும் அனுமதி கிடைக்கலையா நிறுப்பம் தான் பள்ளியில் தொழுது போகலாம் எந்த முயற்சி செய்யாமல் இப்போ காலடி சூழ்நிலை சரியில்லை நம்ம பள்ளிக்குள்ளே தொழுவோம் என்று நபி வழியை புறக்கணிச்சுட்டு அப்படிப்பட்ட மார்க்கத்தில் நம்ம இருக்கக்கூடாது அப்போ இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவருடைய வாழ்க்கையில் அவர் செய்த அந்த பிரச்சாரத்துடைய ஒன்று தன்னுடைய சமூகத்தை சிந்திக்க வச்சார் இன்னொன்று என்ன தெரியுமா மக்களை வந்து அப்படியே திசை மாத்துறது உதாரணத்துக்கு நட்சத்திரத்தை அவர் பார்க்குறாரு மக்களை வந்து எப்படியாவது அசத்தியத்திலேருந்து வெற்றி பெற செய்ய வேண்டுமதற்காக வேண்டி என்ன செய்கிறார் நட்சத்திரத்தை பார்த்து இது என்னுடைய இறைவனாக இருப்பானோ என்று மக்களுக்கு ஒரு அந்த சிலை வணக்க வழிபாட்டிலிருந்து வேறொரு கோணத்துக்கு எடுப்பதற்காக வேண்டி திசை மாற்றுகிறார் இது வந்து இறைவனாக இருக்குமோ 
அப்ப அது மறைந்து விடுகிறது மறையக்கூடிய இறைவனாக இருக்க மாட்டான் சந்திரனை பார்க்கிறார் இரவிலே தோன்றுகிறது அது காலையிலே மறைகிறது அப்போ காலையில் மறையக்கூடியது இறைவனாக இருக்க மாட்டான் சூரியனை பார்க்கிறார் மக்களோடு சேர்ந்துதான் மக்களோடு சேர்ந்து மக்களோடு என்ன என்ன ஓட்டத்தில் அவர் பேசுகிறார் இது மிகப்பெரியது இதுதான் என்னுடைய இறைவனாக இருக்குமோ அது இரவிலே மறைந்து விடுகிறது மறையக்கூடியது என்னுடைய இறைவனாக இருக்க மாட்டான் ஆனால் உண்மையிலே அவர் நட்சத்திரத்தையோ சந்திரனையோ சூரியனோ தன்னுடைய இறைவன் என்று நினைத்தாரா ஆனால் அல்லா சொல்கிறான் அவர் ஒரு காலம் அல்லாவுக்கு இணை வைத்ததில்லை இணை வைக்கவில்லை மக்களை திசை மாற்றுவதற்காக வேண்டி அவர் கடவுளாக இருக்குமோ இருக்குமோ என்று கற்பனையே கொண்டு வந்தார் மக்களிடத்தில் கடைசியில் என்ன செஞ்சார் இதெல்லாம் மறையக்கூடியது மறையக்கூடியதெல்லாம் ஒரு காலம் கடவுளாக இருக்க மாட்டான் அவன் நித்திய ஜீவன் அவன் என்றென்றும் உயிரோடு இருப்பவன் அவன் ஒரு காலம் அழிய மாட்டான் என்று கடவுள் என்பவன் எப்போதும் உயிரோடு இருக்கக்கூடியவன் அவன் நிலைத்து நிற்பவன் என்று தன்மையை உள்ளத்தில் புரிய வைத்தார் அதே போன்று மக்களெல்லாம் இருக்கிற நேரத்தில் அந்த நாட்டில் இருந்த ஒரு மன்னர் தான் தான் கடவுள் என்று வாதித்து கொண்டிருந்தான் தான் தான் கடவுள் எனக்கு தான் சக்தி இருக்கிறது அப்போது அந்த கடவுள் அந்த மன்னரை எப்படியாவது வீழ்த்த வேண்டும் அவன் பொய் சொல்லுகிறான் என்பதை மக்கள் எல்லாம் அடையாளம் கண்டு கொள்ள வேண்டுமதற்காக வேண்டி தர்க்க ரீதியான வாதத்துக்கு போனார் தர்க்கத்தில் நாம் போய் அவரை வந்து எப்படி சரி என்ன செஞ்சுருவோம் தோல்வி அடிப்போம் அல்லாவை நோக்கி அழைப்பேன் சொன்னால் அவரை தோல்வி அடித்தா மக்கள்லாம் ஏற்றுக்கொள்வார்கள் என்ற அடிப்படையில் அவரிடத்தில் போய் சொல்கிறார் என்ன சொல்கிறார் ரப்பில்லதி என்னுடைய இறைவன் யார் தெரியுமா அவன் உயிர் மரணிக்கவும் செய்கிறான் அவன் உயிர்ப்பிக்கவும் செய்கிறான் என்னுடைய இறைவன் இப்ராஹிம் அலை இஸ்லாம் சொல்கிறார் என்னுடைய இறைவன் எப்படிப்பட்டவர் என்றால் அவனுக்கு உள்ள ஆற்றல் சக்தி ஒருவரை மரணிக்க செய்ய முடியும் ஒருவரை உயிர்ப்பிக்க செய்ய முடியும் அப்போ அந்த நேரத்திலே அவன் சொல்கிறான் அன ஓய் வை மீத் நானும் உயிர்ப்பிக்கிறேன் நானும் மரணிக்க செய்கிறேன் எனக்கும் அந்த அதிகாரம் சக்தி இருக்கிறது அப்போ இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் சொல்கிறார் அப்படி என்று சொன்னால் ஃபைனல்லாக எழுத்தி பிஷம் சிம்னல் மசிதிக் என்னுடைய இறைவன் இருக்கிறாரே அவன் கிழக்கிலிருந்து சூரியனை உதிக்க செய்கிறான் என்னுடைய இறைவன் கிழக்கிலிருந்து சூரியனை உதிக்க செய்கிறான் மகரிப் உனக்கு அதிகாரம் சக்தி இருந்தால் நீ இந்த சூரியனை மேற்கில் உதிக்க செய்ய பார்ப்போம் வாய் அடைத்து போயிட்டான் எதுலுமே செய்ய முடியாமல் அப்படியே தோல்வி அடைஞ்சான் அப்படி யோசிச்சு பாருங்க தற்கதியான வாதங்களை வச்சு அவங்க வாய் மூடக்கூடிய அளவுக்கு அந்த நாங்களும் பேசுவதாக இருந்தால் குர்வான் சுன்னால் என்று எடுத்து காட்டினால் திருந்துவாங்க அப்போ இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாத்துடைய நாம் வாழ்க்கையில் பெற வேண்டிய படிப்பனைகள் பல இருந்தாலும் அதில் மிக முக்கியமானது தவா அழைப்பு பணி செய்வதில் நம்ம எப்படி அணுக வேண்டும் என்ற முறையை நம்ம கற்றுக்கொள்ளலாம் அடுத்தது கடைசியாக அதிக நேரம் இழுத்துட்டு போக முடியாது இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாத்துடைய வாழ்க்கையிலே நாம் பெற வேண்டிய மிக முக்கியமான படிப்பு என்ன தெரியுமா அல்லாவுக்கு கட்டுப்பட வேண்டும் அல்லாவுக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும் அல்லாஹ் ஒரு கட்டளை எங்களுக்கு இட்டால் அதில் நாங்கள் என்ன செய்யக்கூடாது சும்மா போகிற போக்கில் அது செய்யலாம் செய்யாமல் இருக்கலாம் என்று ரெண்டு எண்ணம் கொள்ளக்கூடாது சொன்னால் செஞ்சு ஆகும் இன்றைக்கு அல்லாவுடைய கட்டளைகள் பல மீறப்படுகிறது யோசிச்சு பாருங்கள் ஹலால் ஹராம் பேணுகிற விஷயத்தில் அல்லாஹ் உடைய ஹலாலாக்கி இருக்கிறான் உன்னை ஹராமாக்கி இருக்கிறான் ஆனால் நாம் ஒரு கஷ்டம் வருகின்ற பொழுது அல்லாஹ் தடுத்த அந்த ஹராமை நோக்கி சென்று விடுகிறோம் யோசிச்சு பாருங்கள் வட்டி இன்றைக்கு ஹராமாக்கப்பட்டது இன்றைக்கு நம்முடைய முஸ்லீம் சமூகத்தில் எத்தனை பேர் இந்த வட்டி வாங்கினதுக்கு பேங்குக்கு போய் அடகு வைக்கிறார்கள் பேங்கில் போய் லோன் வாங்குகிறார்கள் வட்டிக்கு கொடுக்கின்றார்கள் வட்டிக்கு எடுக்கின்றார்கள் ஃபினான்ஸ் பைக் கார் ஆட்டோ எத்தனை வாங்குகிறார்கள் வட்டிக்கு தானே அல்ல தடுத்திருக்கிறார் அல்லாவோடு அல்லாவுடைய தூதரோடு போரிடக்கூடிய அளவுக்கு மிகப்பெரிய பாகமாக சொல்லப்பட்டது அந்த கட்டளையை நாங்கள் பார்க்குறோமா அட அல்ல நரகத்தில் போட்டு விடுவானே அல்லாவுக்கு மாறு செஞ்சா பயம் வருதா இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாத்தில் நான் படிப்பு பட வேண்டிய படிப்பனைகளில் மிக முக்கியமானது அல்லா சொன்னால் கட்டுப்பட்டான் யோசிச்சு பாருங்க அவருடைய வாழ்க்கையில் அவருக்கு குழந்த கிடைக்கிறது ரொம்ப தாமதம் பல வருடங்களுக்கு பிறகுதான் குழந்தைய அல்லா கொடுக்குறான் கொடுத்த குழந்தையே மனைவையும் பாலைவனத்தில் விட்டு வர சொல்கிறான் யாருக்கு மனம் கேட்கும் யார் செய்வார்கள் யோசிச்சு பாருங்க புள்ள கிடைச்சா பிள்ளையோடு இருக்கணும்னு சொல்லி ஆசைப்படக்கூடிய பெற்றோர்கள் எத்தனை பேர் வெளிநாட்டுக்கு போனவங்க கூட வேலையை விட்டு விட்டு வருகிறான் எதுக்காக வேண்டி தன் பல வருடங்களுக்கு பிறகு தன்னுக்கு கிடைத்த குழந்தையோடு நான் இருக்க விரும்புவதற்காக வேண்டி ஆனால் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாத்துக்கு அல்லா போட்ட கட்ட 
குழந்தையும் மனைவியையும் பாலம் இடத்துல எந்த ஒரு உயிரும் இல்லாத இடத்துல யாரும் நடமாட முடியாத இடத்துல யாருமே இல்லாத இடத்துல சாப்பிடுறதுக்கு குடிப்பதற்கு எந்த கிணறுகளோ எந்த தண்ணீரோ எந்த வசதியும் இல்லாத இடத்துல விட்டு விட்டு வருகிறார் என்றால் யார் மீது நம்பிக்கை யோசிச்சு பாருங்க இன்றைக்கு நம்ம ஊர்களில் கடைகள் இருக்குது ஊர் மக்கள் இருக்குது சொந்தக்காரர் இருக்கிறாங்க எல்லாரும் இருக்கிறோம் என்னுடைய மனைவியை தனியாக விட்டு போகிறதுக்கு பயப்படுகிறோம் இதாக நடக்குமோ சோமிலா போனால் யார் கூட்டிக்கு போவா ஹாஸ்பிட்டலுக்கு என்ன நடக்கும் என்று உறவினர்கள் குடும்பத்தார்கள் அக்கம் பக்கம் வீட்டார்கள் இருக்கிற நேரத்திலே பயப்படுகிறோம் காசு இருக்கிறது கடை இருக்கிறது தேவையானதை வாங்கி கொள்ளலாம் எல்லா விதமான வசதி இருந்தும் பாலைவனத்தில் எந்த வசதியும் இல்லாத நேரத்தில் விட்டு வர்றாங்கன்னா எந்த நம்பிக்கை அல்ல ஒருவர் இருக்கிற அவன் சொன்னால் சொன்ன மாதிரி செய்வான் அது மாதிரி அல்லா மேல் நம்பிக்கை வச்சேன்னா எல்லாம் சரியாகும் அல்ல சொன்னால் கட்டுப்பட்டார்கள் அதே மாதிரி இந்த ஹஜ்ஜி பெண்ணாளாண்டு நாம் செய்யக்கூடிய மிக முக்கியமான ஒரு வணக்கம் குர்பானி பெண்ணா தொழுக முடிஞ்ச உடனே போய் வசதி உள்ளவர்கள் வாங்கிய ஆடு மாடுகளை அறுக்க அறுக்கின்றார்கள் ஏன் எங்களுக்கு சுண்ணத்தாக்கிய ஒரு கடமை அந்த குரு குர்பானி கொடுக்கிறது எதற்காக செய்கிறோம் ஏன் அது கடமையாக்கப்பட்டது ஏன் அது நமக்கு சுண்ணத்தாக்கப்பட்டது இப்ராஹிம் அல்ல இஸ்லா கண்ட கனவை நிறைவேற்றுமாறு அல்லாவுடைய ஓடர் அறுக்க சொன்னது மகனை மன மகனை அறுப்பதற்கு முன் வந்தார் மகனும் இஸ்மாயில் இஸ்லாமும் முன் வந்தார் யோசிச்சு பாருங்க ஒருவன் தன்னுடைய மகன் அறுப்பதற்கு முன் வருவானா அறுக்கத்துக்கு ஆசைப்படுவானா யார் ஆசைப்பட மாட்டாங்க இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாமும் ஆசைப்படல ஆனால் அல்லா ஓட பண்ணிட்டான் அல்லா சொல்லிட்டான் என்பதற்கு அறுக்க வந்தார்களா இல்லையா அப்போ அதுக்கு பகரமாக தான் இந்த குர்மானை கொடுக்குறோம் நம்ம இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாத்துடைய வாழ்க்கையிலே கட்டுப்பட வேண்டும் என்கின்ற அந்த தன்மையை நம்ம வந்து உள்ளத்தில் எடுத்துக்கொண்டால் அல்லாவுக்கு கட்டுப்பட்டு வாழ்ந்தால் கண்டிப்பாக உலகத்திலையும் வெற்றி பெற முடியும் மறுமேலையும் வெற்றி பெற முடியும் இந்த இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாத்துடைய வாழ்க்கையில் கட்டுப்பட வேண்டும் தாவா செய்ய வேண்டும் பொறுப்பு நிகழ்ச்சியோடு சமூகத்தோடு சமூகத்திலே க தீமையான காரியங்களை அறுப்பதில் வேரறுப்பதிலே நாம் வந்து பங்கு கொள்ள வேண்டும் என்று பல படிப்பினைகள் இருந்தாலும் எல்லாத்தையும் எடுத்து எமக்கு சக்தி கூப்பிட்டு நம்முடைய வாழ்க்கையில் இழந்தால் நாமளும் வெற்றி பெற முடியும் அப்படிப்பட்ட வாக்கியத்தை அல்லாஹு தாலா நம் அனைவருக்கும் தந்தல் புரிவானாக வாகிர் தாவுவான அலமதுல்லாஹிபுல்லாலமீன் அலாம் வரமத்துல்லாஹி